వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రీవియస్లీ మనం కంపైలర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో మరి కంపైలర్కి ఇంటర్ప్రిటర్ మధ్య కొన్ని డిఫరెన్సెస్ డిస్కస్ చేద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైనా మీకు డిఫరెన్సెస్ అడిగిన చెప్పగలగాలి సో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు క్లియర్ అవుతుంది సో చూద్దాం ఫస్ట్ మీకు కంపైలర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఇప్పుడు రెండు మధ్య డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ సో కంపైలర్లో కంపైలర్ కన్వర్ట్స్ బిఫోర్ ద ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా మనకు మొత్తం కోడ్ని అంతా కూడా కంపైల్ చేస్తుంది బిఫోర్ ద ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఒకటేసారి ఎట్ ఏ టైం ఇక్కడ మనకు కన్వర్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా మరి ఇంటర్ప్రిటర్లో ఏమవుతుంది ఇంటర్ప్రిటర్ కన్వర్ట్స్ వైల్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ లైన్ బై లైన్ ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ ఏంటి మొత్తం ఓల్ ఒకటేసారి జరుగుతుంది ఎర్రడ వచ్చినా కూడా చివరనే సో ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ లైన్ బై లైన్ అక్కడ రన్నింగ్ టైంలోనే మనకు ఇంటర్ప్రిటర్ కన్వర్ట్ ద వైల్ ద రన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆ కోడ్ని మనకు అప్పటిదప్పుడు ఇక్కడ చేస్తూనే ఉంటుంది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఫాస్టర్ ఎగ్జిబిషన్ అన్నాను ఇక్కడ స్లోయర్ ఎగ్జిబిషన్ అన్నాను ఎందుకోసం ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక్కసారి కంపైల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఫుల్ స్పీడ్గా జరిగిపోతుంది సో అందుకు ఈ సేమ్ ఫాస్టర్ ఎగ్జిబిషన్ ఇక్కడ ఏంటి స్లోయర్ ఎగ్జిబిషన్ ఎందుకు ఇక్కడ మనకు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతూ ఉండడం వల్ల చాలా లేట్ అవుతుంది సో అందుకోసం ఇది కంపైలర్ గుర్తుపెట్టుకోండి కంపైలర్ అనేది ఫాస్టర్ ఎగ్జిబిషన్ ఇది స్లోయర్ ఎగ్జి ఎగ్జిబిషన్ తర్వాత ఇక్కడ ఎట్ లాస్ట్ వీ గెట్ ఎర్రర్స్ అన్నాను కరెక్ట్ కదా మరి మొత్తం కంపైల్ అయిన తర్వాత మనకు మొత్తం హోల్ ప్రోగ్రామ్ మనం కంపైల్ చేస్తాం అంత కంపైల్ చేసిన తర్వాత చివరి ఎర్రర్స్ వస్తాయి సో అది మనం అందుకే ఎట్ లాస్ట్ గెట్ ఎర్రర్స్ ఇక్కడ వై రన్నింగ్ వీ గెట్ ఎర్రర్స్ మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్న టైంలోనే ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఆ లైన్ మనం రెక్టిఫై చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళగలుగుతాం సో అందుకోసం తర్వాత డీ బగ్గింగ్ ఈ స్టఫ్ డీ బగ్గింగ్ ఈ జీజీ ఈ డీ బగ్గింగ్ ఇన్నారా లేదా ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా డీ బగ్గింగ్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏంటి మనకి ఏం ప్రాసెస్ డీ బగ్గింగ్ అనేది రెక్టిఫైయింగ్ మిస్టేక్స్ ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఏ రెక్టిఫైయింగ్ ఎర్రర్స్ సో ఆ ఎర్రర్స్ని ఫిక్స్ చేయడం ఫిక్సింగ్ ద ఎర్రర్స్ సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ మనకు ఫైండింగ్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఫిక్సింగ్ ద ఎర్రర్స్ ఈస్ కాల్ డీ బగ్గింగ్ సో డీ బగ్గింగ్ అంటే ఏంటి మనకు సో ఎక్కడ ఇది ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఫిక్స్ చేస్తాం మనం సో అందుకే ఇక్కడ డీ బగ్గింగ్ ఈజ్ టఫ్ అంటున్నాను ఎర్రర్స్ని ఫిక్స్ చేయడం టఫ్ అంటున్నాను ఎందుకంటే మొత్తం కంపైల్ అయిన తర్వాత అవి ఎక్కడుందో ఆ లైన్ చూసుకొని పోయి అక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి మళ్ళీ కంపైల్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక కష్టం అవుతుంది మరి ఇక్కడ ఏంటి చూడండి డీ బగ్గింగ్ ఈజీ 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 అన్నాడు ఇంటర్ప్రిటర్లో ఎందుకోసం లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ రన్ రన్ అవుతున్న టైంలోనే ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఉందనుకోండి అక్కడ ఆగిపోతుంది కాబట్టి అది ఫిక్స్ చేసేయచ్చు సో అందుకోసం అక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఏంటి మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అందుకోసమే డీ బగ్గింగ్ ఇక్కడ ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై చేసి దాన్ని ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని ఫిక్స్ చేసే వరకు కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది లెంత్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు సో అందుకోసమే ఇంటర్ప్రిటర్లో ఈజీ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ కోడ్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయవచ్చు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మిడిల్లో ఇంటర్మీడియట్గా సో డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ డాట్ సి అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం అనుకోండి సి లాంగ్వేజ్లో సపోజ్ మనం కంపైలర్లో తర్వాత ఏమవుతుంది మనకు ఫస్ట్ డాట్ సిఏ సి అనే ప్రోగ్రామ్ కంపైలర్ ద్వారా కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది మళ్ళీ అవుట్పుట్ దీన్ని రన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు దీన్ని మనకు డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ ఇదే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంటాం దీన్ని మెషిన్ కోడ్ అంటాం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి దీన్ని మనం ఎప్పుడైనా రన్ చేసుకోవచ్చు సో ఆబ్జెక్ట్ కోడ్తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ వచ్చిందంటే మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ రన్ చేస్తే అయిపోతుంది రన్ చేస్తే అయిపోతుంది సో ఒకసారి డాటీ ఎక్స్ ఫైల్ జనరేట్ అయిందంటే మీకు కంపైయర్ ఎలాంటి ఎర్రర్ లేకపోతే డాటీ ఎక్స్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ డాటీ ఎక్స్ ఫైల్ వచ్చిందంటే మీరు ఈజీగా రన్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకు అవుట్పుట్ మనం ఎన్నిసార్లు అయినా చేసుకోవచ్చు అందుకే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది వస్తాయి కానీ ఇక్కడ
प्लीज सब्सक्राइब टू पाइथन लाइफ यूट्यूब चैनल